आकाशा डिसाइड स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में स्काई डायरी स्पीक्स में एंड आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स जो एस वाई जी का नया सिलेबस है उसमें एक नया चैप्टर इंट्रोड्यूस हुआ है चैप्टर नंबर एट करके मार्केटिंग चैप्टर है ये चैप्टर में हम लोग को इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने हैं जैसे कि टाइप्स ऑफ मार्केट क्या है मार्केटिंग का इंपॉर्टेंस क्या है मार्केटिंग के फंक्शन क्या रहेंगे एंड मार्केटिंग मिक्स करके कंसेप्ट उसका क्या मतलब होता है एंड व्हाट आर द कंसेप्ट एसोसिएटेड विद अ मार्केट ये पांच इंपॉर्टेंट वैसे ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये चार तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबको पढ़ने हैं फिलहाल हम लोग को इस वीडियो में टाइप्स ऑफ मार्केट क्वेश्चन पढ़ना है सो so ये हमारा पार्ट नंबर वन रहेगा ये वीडियो का मतलब मार्केटिंग चैप्टर का पार्ट वन है जिसमें टाइप्स ऑफ मार्केट करके हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे स्टार्ट करेंगे हम लोग इंट्रोडक्शन से मार्केटिंग इज परवेसिव इन नेचर इट इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस सर मार्केटिंग परवेसिव है परवेसिव का मतलब अफेक्ट करेगा सभी अदर फैक्टर्स को सो मार्केटिंग एक परवेसिव एंड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इन नेचर इट इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस ठीक है नीड ऑफ मार्केटिंग अराइजेज बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन सर मार्केटिंग क्यों करना है प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है एंड लोअर डिमांड ऑफ गुड्स और डिमांड लोग कम कर रहे हैं सर अगर हमारे पास प्रोडक्शन हो रहा है तो हमारा हमारे प्रोडक्ट का डिमांड कम क्यों है तो मार्केटिंग करो ताकि हमारा डिमांड बढ़ेगा मार्केटिंग इज इंपॉर्टेंट वेर कॉम्पिटिशन इज वेरी हाई मीनिंग देखते हैं मार्केटिंग इज द की फंक्शन ऑफ द मॉडर्न मैनेजमेंट मार्केटिंग मॉडर्न मैनेजमेंट का एक की फंक्शन है मार्केटिंग हैज डिफरेंट मीनिंग्स बेस्ड ऑन मार्केटिंग के अलग अलग मीनिंग्स हो सकते हैं बेस्ड ऑन क्या सर ऑडियंस अलग मार्केटिंग का मीनिंग समझता है मीडिया मार्केटिंग का अलग मीनिंग समझता है बिजनेस एनवायरनमेंट जो हमारा बिजनेस चेंजिंग बिजनेस मार्केट में है वो अलग अलग मीनिंग समझते हैं मार्केटिंग का सो so, डेफिनेशन से हम लोग ज्यादा लर्न करने कर पाएंगे मार्केटिंग के रिलेशन में सो अकॉर्डिंग टू फिलिप कोटल क्या बोलते हैं मार्केटिंग का डेफिनेशन दिया इन्होंने बोलते हैं मार्केटिंग इज द सोसाइटल प्रोसेस मार्केटिंग एक सोसाइटी में किया जाने वाला प्रोसेस है बाय विच इंडिविजुअल्स या तो ग्रुप्स मार्केटिंग कौन करता है इंडिविजुअल या तो ग्रुप करते हैं क्यों करते हैं सर क्योंकि उनको ऑप्टेन करना है व्हाट दे नीड उनको जो चाहिए वो उनको ऑप्टेन करना है पाना है एंड वॉन्ट थ्रू क्रिएटिंग और वो कैसे करते हैं सर क्रिएट करते हैं ऑफर करते हैं एंड एक्सचेंज करते हैं प्रोडक्ट एंड सर्विसेस ऑफ वैल्यू सर फ्री में थोड़ी करते हैं वैल्यू विथ अदर्स सो सिंपल मार्केटिंग इज अ सोसाइटल प्रोसेस है उसके थ्रू कौन कौन सर इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स क्या करते हैं सर ऑप्टेन करते जो उनको चाहिए वॉट दे नीड एंड वॉन्ट थ्रू कैसे करेंगे सर क्रिएटिंग ऑफरिंग एंड फ्रीली एक्सचेंजिंग क्या प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेस कैसे सर ऑफ वैल्यू विथ अदर्स सो अभी हमने सिस्टमेटिकली इंट्रोडक्शन पढ़ा मीनिंग पढ़ा उसके बाद में डेफिनेशन पढ़ा आगे अभी मेन क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे चलो एक लाइन यहां से पढ़ते देखना द टर्म मार्केट इज डेराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड जो मार्केट वर्ड है वो कहां से आया लैटिन वर्ड से जो कि क्या है मार्केटस विच मीन्स टू ट्रेड मार्केटस का मतलब क्या होता है टू ट्रेड ट्रेड करना है सर चलिए अभी पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मार्केट सब लोग का ध्यान अच्छे से होना चाहिए मेन क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है बाकी इसके ये क्वेश्चन होने के बाद तीन क्वेश्चन बचेंगे तीन या चार वो फोर्थ वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ सो so, फिलहाल इस वीडियो में ये क्वेश्चन पढ़ेंगे बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले और चैप्टर पूरा का पूरा चैप्टर में यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ यूट्यूब पे ये वीडियो आने वाले हैं सो so, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन जरूर मिले चलिए ऑन द बेसिस ऑफ एरिया कवर मार्केट के क्या टाइप्स है ऑन द बेसिस ऑफ एरिया लोकल नेशनल इंटरनेशनल सर लोकल मतलब यहाँ पे गुड्स का बाइंग एंड सेलिंग लोकल लिमिट्स में होगा एक पर्टिकुलर लोकल लिमिट्स में होगा नेशनल सो विद इन द कंट्री होगा इंटरनेशनल तो वन कंट्री में प्रोडक्शन दूसरी कंट्री में डिस्ट्रीब्यूशन चलो लोकल मार्केट्स इज दिस इज द मार्केट फॉर द प्रोडक्ट्स विच आर सोल्ड विद इन द लोकल लिमिट्स दिस इज द मार्केट फॉर द प्रोडक्ट्स विच आर सोल्ड विद इन द कंट्री इंटरनेशनल मार्केट दिस इज द मार्केट फॉर द प्रोडक्ट्स विच आर प्रोड्यूस इन द वन कंट्री एंड सोल्ड इन अदर कंट्री सिंपल सो ऑन द बेसिस ऑफ एरिया कवर लोकल नेशनल इंटरनेशनल सिंपल चलिए ऑन द बेसिस ऑफ टाइम टाइम वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट देखना क्या होता है दिस टाइप ऑफ मार्केट एज अ वेरी शॉर्ट टाइम एग्जिस्टेंस चलिए नाम से ही शॉर्ट पीरियड मार्केट तो शॉर्ट टाइम एग्जिस्टेंस है फॉर फ्यू हार्स के लिए हो सकता है इन दिस टाइप ऑफ मार्केट पेरिशेबल गुड्स सच एज वेजिटेबल्स फ्रूट्स मिल्क प्रोडक्ट्स आर सोल्ड सिंपल देन आता है 
शॉर्ट पीरियड मार्केट वो था वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट ये वेरी सॉरी शॉर्ट पीरियड मार्केट दिस टाइप ऑफ मार्केट हैज अ शॉर्ट टाइम एग्जिस्टेंस वहां पे क्या था वेरी शॉर्ट टाइम एग्जिस्टेंस यहाँ पे शॉर्ट टाइम एग्जिस्टेंस वीकली मार्केट हो सकते हैं फेस्टिवल के जब फेस्टिवल्स होते हैं तभी जो मार्केट आते हैं वो मार्केट हो सकते हैं इसमें क्या क्या हो सकते हैं सर पेरिशेबल गुड्स भी हो सकते हैं सेमी ड्यूरेबल मतलब जो कम ड्यूरेशन के लिए यूज किए जा सकते हैं ऐसे गुड्स हो सकते हैं आर सोल्ड इन दिस मार्केट वहां पे जो था हम लोग वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट पढ़ रहे थे वहां पे वेजिटेबल्स फ्रूट्स एंड इट्स रहता था यहाँ पे पेरिशेबल एंड सेमी ड्यूरेबल लॉन्ग पीरियड मार्केट में देखो सर यहाँ पे ऑब्वियसली ड्यूरेबल और नॉन पेरिशेबल गुड्स होंगे सो दिस टाइप ऑफ मार्केट एज अ लॉन्ग टाइम एक्जिस्टेंस ड्यूरेबल एंड नॉन पेरिशेबल गुड्स आर सोल्ड आगे देखिएगा ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन सर अभी वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी की बात कर रहे हैं सो होलसेल मार्केट एंड रिटेल आपको भी पता है होलसेल में मतलब बड़े क्वांटिटी में ज्यादा क्वांटिटी में गुड्स सेल होंगे रिटेल में सर रिटेलर कंज्यूमर को कम क्वांटिटी में देते हैं होलसेल मार्केट इज अ मार्केट वेयर होलसेलर सेल गुड्स टू रिटेलर ऑन अ बल्क मतलब ज्यादा क्वांटिटी में और यहाँ पे सर स्मॉल क्वांटिटी में बट कौन यहाँ पे यहाँ पे होलसेलर रिटेलर को देगा एंड रिटेलर डायरेक्ट कंज्यूमर को सो रिटेल मार्केट इज द मार्केट वेयर रिटेलर सेल गुड्स डायरेक्टली टू द कंज्यूमर इन स्मॉल क्वांटिटीज चलिए आगे बढ़ने से पहले अभी मेरे को बताओ टाइप्स ऑफ मार्केट में हमने तीन ऑन द बेसिस ऑफ तीन फैक्टर्स देखा है सबसे पहले आपने ऑन द बेसिस ऑफ एरिया कवर्ड उसमें लोकल नेशनल इंटरनेशनल उसके बाद में आपने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ टाइम उसमें वेरी शॉर्ट पीरियड शॉर्ट पीरियड एंड लॉन्ग पीरियड देखा उसके बाद में आपने देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन हो रहेंगे होलसेल एंड रिटेल अभी आप पढ़ रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंस उसमें हो सकता है प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्मिनल मार्केट चलिए हम लोग देखने वाले प्राइमरी मतलब समझना सर यहाँ पे कोई प्रोसेसिंग वगैरह नहीं होता डायरेक्टली एग्रीकल्चर से लेके मार्केट में जाएंगे सो मार्केटिंग सॉरी प्राइमरी मार्केट रेफर्स टू द मार्केट फॉर द प्राइमरी प्रोडक्ट सच एज एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट वहां से उठाएंगे डायरेक्ट मार्केट में बेच दिया सेकेंडरी मार्केट में सर देखो आएगा तो एग्रीकल्चर से या तो बरबर ना फॉरेस्ट से बट इसमें थोड़ा प्रोसेसिंग होएगा सो सेकेंड मार्केट रेफर्स टू द मार्केट फॉर सेमी प्रोसेस मतलब कम प्रोसेसिंग एंड सेमी मैन्युफैक्चरिंग गुड्स ठीक है देन टर्मिनल मार्केट सर यहाँ पे कोई एग्रीकल्चर से देन प्रोसेसिंग ये तो बोलते हैं रेडीमेड प्रोडक्ट्स होते हैं ना वैसा होता है सो टर्मिनल मार्केट रेफर्स टू द मार्केट वेर गुड्स आर सोल्ड टू द अल्टीमेट कंज्यूमर डायरेक्टली कंज्यूमर को भेज देंगे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ गुड्स कमोडिटी एंड कैपिटल सर कमोडिटी मतलब नाम से पता चलता है गुड्स कैपिटल मतलब मनी सो कमोडिटी मार्केट रेफर्स टू द मार्केट फॉर गुड्स मटेरियल और प्रोड्यूस जैसे कि कंज्यूमर गुड्स या तो इंडस्ट्रियल गुड्स कैपिटल मार्केट मतलब पैसे के रिलेशन में होगा सो मनी मार्केट इज सॉरी कैपिटल मार्केट इज द मार्केट फॉर बोरोविंग एंड लेंडिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल और मनी रिक्वायर्ड बाय द बिजनेसेस मतलब यहाँ पे मनी के रिलेशन में ट्रांजेक्शन होंगे यहाँ पे कमोडिटी मतलब गुड्स के रिलेशन में होंगे सो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ गुड्स कमोडिटी एंड कैपिटल आगे ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन एक बात चलो चलो सबसे पहले आप मेरे को रिकैप करके दोगे सबसे पहले आपने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ एरिया कवर्ड उसमें पढ़ा आपने लोकल नेशनल इंटरनेशनल उसके बाद में आपने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ टाइम उसमें आपने पढ़ा वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट शॉर्ट पीरियड मार्केट एंड लॉन्ग पीरियड मार्केट देन आपने पढ़ा वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन के रिलेशन में होलसेल एंड रिटेल मार्केट देन आपने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंस उसमें आपने पढ़ा प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्मिनल उसके बाद में आपने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ गुड्स उसमें आपने पढ़ा कमोडिटी एंड कैपिटल मार्केट देन अभी आप पढ़ने वाले हो ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन रेगुलेटेड मार्केट अनरेगुलेटेड सर रेगुलेटेड मतलब लॉस एंड रेगुलेशन का रे यहाँ पे आपको फॉलो करने पड़ेंगे एंड यहाँ पे अनरेगुलेटेड मतलब लॉज एंड रेगुलेशंस को यहाँ पे आपको फॉलो नहीं करना है सो रेगुलेटेड मार्केट रेफर्स टू द मार्केट रेगुलेटेड बाय स्टैचुटरी प्रोविजंस लीगल प्रोविजंस ऑफ द कंट्री जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज जो कि इससे भी रेगुलेटेड है अनरेगुलेटेड एथो फ्री मार्केट यहाँ पे क्या होगा सर अनरेगुलेटेड मार्केट रेफर्स टू द मार्केट नॉट रेगुलेटेड बाय स्टैचुटरी प्रोविजन सिमिलर है बट खाली नॉट लगाओ इट ऑपरेट्स अकॉर्डिंग टू द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन द मार्केट फ्रीली डिमांड एंड सप्लाई के रिलेशन में ये क्या होते हैं ऑपरेट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन परफेक्ट मार्केट एंड इम्परफेक्ट मार्केट होगा ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट चलिए पहले देखते हैं परफेक्ट मार्केट परफेक्ट मार्केट इज अ मार्केट वेयर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स बाय एंड सेल देयर होमोजीनियस प्रोडक्ट सिंगल प्राइस प्रिवेल्स इन द मार्केट लार्ज नंबर ऑफ
किट जो है वो परफेक्ट नहीं सर इम्परफेक्ट की वजह सर जैसे कि अकेला सेलर है इम्परफेक्ट नॉलेज है ऑन द पार्ट ऑफ बायर्स एंड सेलर बायर्स एंड सेलर्स को इम्परफेक्ट कम नॉलेज है जो इम्परफेक्ट मार्केट है वो फर्दर डिवाइड किया जा सकता है चार पार्ट्स में देखो मोनोपोली डिओपोली ओलिगोपोली एंड मोनोपसोनी मोनोपोली के साथ सिंगल सेलर होगा नो क्लोथ सब्सिट्यूट होंगे डिओपोली में दो सेलर्स होंगे एंड कंट्रोल ऑन द मार्केट मतलब मोनोपोली होगा जब मार्केट पे एक बंदे का कंट्रोल होता है तो उस वहाँ पे बोला जाता है मोनोपोली है ओलिकोपोली में फ्यू सेलर्स कम सेलर्स होंगे एंड होमोजीनियस या तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं मोनोपसोनी में सिंगल बायर होता है बट सेलर्स ज़्यादा हो सकते हैं चलो तो ये था आपका मार्केटिंग चैप्टर नंबर जो एट था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स ट्वेल्थ का जो नया सिलेबस है उसका एक क्वेश्चन अगले वीडियो में हम लोग देखने वाले बाकी के जो क्वेश्चन है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस का अपडेट मिल जाए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस का अपडेट मिले एंड ये जो मेरा हैंड रिटर्न नोट्स है वो ओ सी एम एस पी एंड इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के लिए अवेलेबल है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर या तो व्हाट्सएप नंबर मिलेगा वहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट करना है डिटेल टर्म्स एंड कंडीशन आपको सेंड कर दिए जाएंगे एंड ये जो नोट्स है वो फुल्ली हैंड रिटर्न नोट्स रहेंगे जो कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन का एंड प्रॉपर एनालिसिस करके ये नोट्स बनाए गए हैं ओके देन स्टे कनेक्टेड विथ स्काई डायरी स्पीक्स एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना जितना आप ज़्यादा लाइक करते हो उतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए थैंक यू सो मच